，主角名叫普范优助，他像平常一样在街边围观，目睹救护人员将一名男子抬上救护车。忽然，一些人影穿过了他的身体，这时优助才发现自己已经死了。没错，我们的主角一开始就挂掉了。事情发生不久前，优助只是个表面放荡的小流氓，但他会在别的男孩被霸凌时毫不犹豫地上前干预。这份善举。却被误会成他在欺负其他学生的。老师看见了，但优助根本不想解释，转身就离开了学校。这时，一只奇异的飞虫出现在学校。这只飞虫是从一个巨大的天坑飞出来的。优助离开学校后，在路上行走，热血少年桑原突然出现在他身后。尽管最近被优助打败，他还是又来挑战优助。优助解决掉桑原后，进入了雪村食堂，推门进去。与此同时，交通堵塞的马路上，之前出现在学校的飞虫落在了一名司机身上，他钻进了那位老者的体内。突然，老者变得异常暴躁，开始操控车辆肆意冲撞。优助在食堂吃着面，遇到了儿时玩伴影子。因为优助在学校做的好事，却没解释清楚，两人发生了争执。优助不想理会，走了出去。谁料，他刚出门就真的死了。他留意到前方发生了骚动。原来是被飞虫寄生的司机在疯狂驾驶，一个小孩为了捡球跑到了路边。优助不幸被货车撞死，意识到自己成了鬼魂的优助，灵界使者牡丹现场出现，他来是为了引导亡魂。优助对这位突然出现的少女并不想多说什么，场景一转，两人来到了医院，了解到那个小男孩安然无恙，普范优助终于松了一口气，他决定接受牡丹的引导。牡丹向他透露。他既不会下地狱，也不会升天堂，因为灵界没预计到他的死亡。至于具体原因，只得等到牡丹带他见到上司后，才能由上司亲自解释。就这样，牡丹带着优助登上了通往灵界的渡船。优助开始了解这个世界的真面目。他们抵达了灵界统治者的宫殿，等待他的是灵界的主宰者——小炎魔王。小炎魔王对优助说：“打算让他复活，但需要一个条件，那就是成为灵界的侦探。灵界侦探的职责是解决人间与妖怪相关的问题。”因为前任侦探仙水神秘失踪了，而人间现在正发生一件大事：一只名为魔鬼蛔虫的生物逃到了人界。优助得听从小炎魔王的指令去调查此事。但出乎意料的是，优助放弃了复活的机会，这让小炎魔王也感到十分惊讶。优助觉得，对很多人来说，他的死可能是一种解脱，因此他并不打算抓住再次复活的机遇。牡丹作为一个经验丰富的灵界使者，他见惯了生死离别，他知道要了解活人对死者的看法。只需去参加追悼会，便一目了然。优助以魂魄的形态出现在守灵会上，发现那位曾被他帮助的学生也来了。他参加了优助的追悼会，却没想到连在这里也免不了被欺凌，甚至为优助准备的追悼金也被夺走。他看到了一直挑战他的桑原，还有悲痛欲绝的母亲和伤心不已的青梅竹马影子。显然，还是有许多人在乎着他。画面突然转变，那名男孩又一次遭到校园恶霸的欺负。恶霸按住他，拿出打火机，威胁要点燃他。强烈的恐惧感瞬间涌上心头，这种恐惧吸引了魔回虫的注意。他附身在情绪负面的人身上，放大他们的消极情绪，并给予强大力量，最终使他们变成了妖怪。桑原听见动静，立即赶到现场。在另一处，意识到那么多人关心他，优助同意了小阎王的建议。牡丹迅速返回灵界，向小阎王报告。但现在出现了一个更紧急的问题：整个街区的大火不断扩散，火势很快就会蔓延到优助的家。此刻，优助的灵魂尚未归体。影子不顾危险进入火海，试图救回优助的遗体，但他力不从心，无法移动优助，结果被浓烟呛晕了。危急时刻，一根梁木突然坠落，优助的灵魂首次爆发出灵力，成功托起了坠落的横梁。在优助的恳求下，小阎王立刻施展法术，让优助的灵魂和肉体重新合一。醒来后的优助把影子救了出来，没空解释母亲的惊讶，他急忙去阻止魔回虫的破坏。此时，桑原和他的伙伴也在对抗魔回虫，但他们只是街头混混。不是妖怪的对手。战斗中，他的同伴被火焰烧伤，桑原也被重击而脑震荡。当妖怪正要对桑原下致命一击时，优助一脚飞踹，将妖怪击退。他上前抓住了那个少年，才发现少年正是他曾经帮过的同学。魔回虫已经侵入少年的大脑，如果不快速取出，他将彻底变成妖怪。优助的拳打脚踢都无法奏效。小阎王提示他需要用灵力，要将虫子逼出，必须用灵力。灵力的使用方法是。集中全身注意力于一点，将灵力爆发出来。但优助对此毫无头绪。而此时，少年已被魔回虫控制，开始变异。变异后的少年变得更加强大。
，如今的优助已经不是他的对手，稍有不慎就可能丧命。在与怪物的搏斗中，优助巧妙的用电线将他束缚，随着变异程度加深，束缚他的电线也越来越束手无策。挣脱后的妖怪追击优助，在紧急关头，优助抓起煤气罐猛砸过去。怪物挥动利刃，将煤气罐砍出一个口子，煤气罐滚向火焰，引发爆炸。爆炸并未能将怪物毁灭，他挥舞着手中的刀子，步步紧逼。优助无奈之下，抓起旁边的自行车，用力将怪物压在墙壁之上。小伙子依靠坚强的意志，重新获得了对身体的部分控制权。优助一脚踢飞了怪物，紧接着抓住他的衣领，右手握紧，灵力随之爆发，一把捏碎了魔蛔虫。优助成功解决了他作为灵界侦探的首个任务。第二天清晨，复活的优助遇见了母亲和青梅竹马，他们三人紧紧拥抱，心中充满欢乐。不久之后，小阎王就计划为优助安排新的任务。牡丹认为现在的优助根本不可能赢，但小阎王也没有其他的办法，毕竟灵界的三大秘宝被盗，斜眼飞影夺取了降魔之剑，狐妖藏马偷走了暗黑镜，恶鬼钢鬼则拿走了恶鬼之球。面对这些强敌，优助将会如何应战？小女孩只是瞥了那个球一眼，周围的风暴随之而起，异常强烈。转眼间，所有小孩都晕倒了。女孩的灵魂像光团一样飞入了球体，那个胖子的脸上露出满意的笑容。与此同时，新生的优助开始了他在灵界的训练，但训练的效果似乎并不理想。小阎王对此感到十分焦急，因为灵界的三件宝物被钢鬼、藏马和飞影给偷走了。这些宝物可能对人类世界构成威胁。突然，人间界发生的变故传入了灵界的耳朵，越来越多的孩子开始无故昏迷。他们的灵魂被钢鬼收集了。优助注视着躺在医院里的孩子们，尽管他还不能很好的控制自己的灵力，但他的格斗技巧却是相当不凡。优助决定开始追查钢鬼的行踪。他们正准备离开医院，正好遇到了来医院治疗的桑原。优助对桑原坦白了之前遭遇怪物的经历，但桑原对他的话半信半疑。桑原竟然能看见灵界的使者。优助和他一起在儿童评出的地方开始搜索，可是经过一番努力，他们什么也没找到。于是决定先去解决一下肚子饿的问题。他们随后来到了雪村食堂，在那里，优助再次遇到了他之前救过的那个小男孩。小男孩对优助说：“他们住的小区里，很多孩子突然间都昏倒了。”听了这话，优助立刻赶到那个小区，刚到就遇到了孩子们晕倒的现场。他发现了一个看起来很可疑的男人，手里拿着一个跳动的黑色球体。优助毫不犹豫地追了上去，感觉到有人追踪的钢轨拔腿就跑。在追逐中，优助来到了一个废弃的车场，突然，他发现地上有一个跳动的黑球。正当他想要上前拿起时，钢鬼发现了优助，不敢相信一个凡人竟然敢追踪他，于是开始疯狂地攻击优助。优助一个滑铲动作，从天窗滑进了车里躲藏。没想到远处竟然有个神秘人物在观战，这个人就是另一个盗贼——狐妖藏马。但他并没有插手进来帮助钢鬼。看到局面，钢鬼气急败坏地拿起摩托车砸向优助。接着，他见优助近旁，便向他发起了攻击。两人开始在车场内展开近身搏斗。不得不说。优助在近战方面确实有些本事，被逼到角落的优助只好和钢鬼斗摔。面对力量远超自己的钢鬼，优助挨了不少打。他只能躲到车后，尝试凝聚灵丸，但很明显，他的技术还不够成熟。见搓不出灵丸，优助只好偷袭对手。他飞身跃起，向钢鬼猛击一拳，但却被钢鬼反手抓住。看着优助这样被打，他居然还没有立刻晕过去。正当钢鬼准备结束优助的性命时，他看到了这个美味的目标，钢鬼停下了攻击。拿起那个黑球，想把男孩的灵魂吸进去，准备在优助面前将灵魂吞噬。突然，一颗灵丸击中了钢鬼的额头，钢鬼被当场击毙。那些未被吞噬的灵魂也从黑球中逃了出来，回到那些晕倒的孩子体内。而藏马自始至终都只是在旁观。打败钢鬼后，优助把看到藏马在一旁观战的情况告诉了牡丹，他们俩都很想知道他为啥会在那儿。牡丹向优助解释，藏马实际上是个伪装成人类的妖怪。也就是我们通常说的半妖，灵界对他了解不多。藏马偷走的是一件叫做暗黑镜的秘宝，这东西在满月之夜能实现持有者的任何愿望。因为不清楚他的为人，所以不确定他打算怎么使用这个力量。在聊天时，他们偶然遇到了桑原，桑原听到了他们的谈话，并且亲眼见到牡丹突然消失。幽助在市区闲逛时，看到了迎面走来的藏马，他立刻跟了上去。似乎是藏马有意邀请，在藏马的带领下，幽助跟他来到了一家医院。看到病床上躺着的是藏马的人类母亲，优助似乎意识到了什么。此后，藏马也坦白了自己的动机，他偷暗黑镜的目的是为了救治他的母亲。这一幕也被跟踪过来的桑原看到了，知道了真相的优助感到有点迷茫，不确定是否该信任这个半妖。那晚，他在雪村食堂边吃面边深思，牡丹突然出现在门口，从灵界使者牡丹的口中得知了暗黑镜的使用规则。
，原来使用暗黑镜需要以许愿者的生命为代价，而今晚正好是月圆之夜，暗黑镜可以使用的关键时刻。优助不想让藏马白白牺牲，所以赶紧去阻止。此刻，在医院里，藏马准备用自己的生命来做交换。只见他把手放进了暗黑镜里，顿时一股强大的能量波动充满了房间。优助赶到现场，目睹了这一切。尽管桑原担心优助有危险，不让他进去。但优助还是在能量波动消失的最后一刻冲了进去。藏马其实不希望优助卷入这件事，他只是想用自己的命来换母亲的命。他让优助快点离开，但优助告诉他，如果藏马真的死了，他母亲的幸福就没有任何意义了。于是优助决定把自己的，优助决定把自己一半的生命力献给暗黑镜，这样他们两个人各出一半的生命。结果暗黑镜不但治好了藏马的母亲，藏马和优助也都没事。优助拍了拍桑原的肩膀，帅气的走了。从此之后，优助和藏马成为了挚友。下一个要面对的对手是斜眼飞影，他偷去的秘宝又会带来什么样的效果呢？有个看起来很邋遢的胖子走到铁笼旁边，他拿起雪茄烧在一个女孩的手臂上，女孩因为被火灼烧而疼痛难忍，她的眼泪从眼中滑落，眼泪在空中凝结成了一颗冰泪石。这种石头非常珍贵。那个胖子高兴地捡起冰泪石，原来这个发了财的家伙囚禁女孩就是为了收集更多的冰泪石。同一时间，在一个破败的仓库里。一个男人手持一把闪烁着的短剑，他缓缓地将剑尖对准自己的额头，然后痛苦地倒在地上。这个人就是偷走降魔之剑的飞影。他通过降魔之剑成功获得了邪眼的力量。飞影得到邪眼后，立刻启用了他的能力。他和他手中的冰泪石产生了共鸣，利用邪眼的特殊功能，在城市中进行了大范围搜寻。很快，他就感应到了和冰泪石相似的气息，锁定了目标。飞影纵身一跃，从楼顶跳下。他速度极快。很快追上了一辆正在行驶的车，他轻松地劈开了车内的保险箱，看到了里面的冰泪石，确认这正是他妹妹留下的眼泪。在另一边，珠宝商锤金发现宝石被抢，气得一顿猛烈整理桌面。他意识到可能被妖怪盯上了，锤金担心飞影会找到自己家，也害怕冰女被人救走。他急忙联系了朋友左京，而左京是个赌场上出了名的疯子，他从来没有输过。左京答应派人来接应保护锤金，还邀请锤金参加一个特别的比赛，同时优住在小阎王的指示下。为了尽快找回降魔之剑，正在四处搜寻飞影的踪迹。果不其然，在锤金的家中碰上了飞影。优助不加思索，冲上前去想要抓住飞影，但是飞影的速度出乎意料的快。经过一番戏弄，优助完全无法反击，甚至没有资格让飞影抽出剑来。优助显得太过弱小，以至于飞影失去了战斗的兴趣。飞影就这样转身离开了，留下优助在原地陷入自我怀疑。第二天，牡丹告诉优助，小阎王为他安排了名叫幻海的教练，桑原也一同加入训练。他们原以为会是某位隐居的高人，谁知一见面却是一位老婆婆，两人不以为然，争吵打闹，没有将幻海放在眼里。幻海一声狮吼功，就将他们震飞出去，这才让他们认识到老婆婆的不凡。接下来的日子，优助开始练习控制灵力。起初，他并不认同老婆婆的训练方法，直到他们进行了一次切磋，优助不管是腿法或步法都杂乱无章，仅仅模仿飞影的速度。桑原也在幻海的安排下，日夜不停地用竹剑劈石头。只有劈开石头才算是训练的成功。优助认为这根本不可能完成。经过14天的山中修行，毫无进展的优助走了出来，看到劈开了两块石头还在坚持的桑原，他的手上已经满是鲜血，但他选择了不放弃，因为他在之前的魔回虫怪事件中意识到，弱小的自己无法保护伙伴，对此深感懊悔。看到伙伴的成功，激发了优助的潜力和斗志，幻海的训练渐渐被他掌握，从此优助的灵力有了显著提升。现在是时候检验训练成果。一个看起来像霸王龙的巨大怪物，被眼前的男人一拳击成碎片。这一幕让富商锤金吓得目瞪口呆。这个金碧辉煌的屋子是左京为富豪们打造的娱乐天地，让他们欣赏妖怪间的搏斗。富商锤金见识到左京手下的厉害，答应将冰女暂时托付给他。但在转移过程中，他发现冰女不见了。原来是锤金的手下因同情小姑娘，趁机将她救走了。手下正在带着冰女，准备乘坐直升机离开。这时候。一个瘦小的侏儒男子从飞机上慢慢的走了下来，他轻轻一指，便刺穿了手下的身体。手下拔枪还击，但子弹似乎对他毫无作用。冰女最终还是被重新抓回。左京摆出了一堆价值连城的冰泪石，放在了锤金的面前。锤金指着屏幕中的飞影和幽助，询问左京是否能对付这两个人。左京随即向他展示了四个手下，他们是鸭武威和胡宇旅兄弟。锤金在看到这些人后，终于安心了。原来左京之所以要用冰女交换锤金的土地，是因为城市里的大坑可以通往魔界。他计划用巨大的能量装置开一个通道，连接魔界与人间。另一边，优助在检验他的修行成果，向天空发射出了一颗灵丸。
，这股强大的能量波动引起了护羽吕帝的注意。他意识到幻海找到了传人，便决定去见见他。幻海也感应到了护羽吕帝即将来临，于是他告诉幽助和桑原修炼结束了。他说他有东西要给幽助，幽助在那里得到了灵光波动拳，从此两人学成归来。那个晚上，护羽吕帝找到了他们。他之前放弃人类身体变成妖怪，是因为感受到人类生命的短暂和肉体限制了他对力量的追求。他的来访就是为了证明这一点。只见他脱下外套，露出了强健的肌肉。与此同时，完成修炼的幽助去了青梅竹马银子家里吃拉面。饭后，他准备离开，却见到飞影打晕了银子并带走。幽助紧跟着飞影一路追赶。牡丹也把银子被绑架的消息告诉了桑原。最后，幽助在一个废弃工厂追上了飞影，两人一言不合便动手了。训练过的幽助明显变得更强了，他已经能够与飞影势均力敌。经过一番速度和技巧的较量。飞影也开始认真对待这场战斗。飞影抽剑向幽助挥去，幽助发射灵丸，将飞影震飞。两人刚要再战，是藏马出面阻止了他们继续打斗。听了藏马的解释，幽助才知道绑走银子的并非飞影，而是能变形的护羽吕兄。飞影的妹妹和银子都被关在了岛上，他们现在有了共同的敌人，于是决定联手去岛上救人。这时，好朋友桑原也来了，加入了队伍。他们正要前往岛上，却发现左京已经派人在那等他们很久了。在《悠悠白书》真人版剧中，护羽吕帝放弃人类身体，变成了妖怪。他再次出现在幻海面前时，幻海已经是个六十多岁的老妇人。护羽吕帝决定亲自结束这一切。一番激战后，满头大汗的护羽吕帝穿上外套，他头也不回地离开了现场，留下了已经死去的幻海。同时，幽助他们乘船上岛，一上岛就遇到了第一个敌人。那敌人从后面摸了摸藏马的头发，幽助二话没说就要冲上去打，但被藏马制止了。藏马决定单独对付这个敌人，其他人则继续深入岛内。之前的剧情显示，藏马能操控植物，但面前的鸭也不容小觑。他们开始了正面的对决，藏马用各种植物进行攻击，不断拉开和鸭的距离。鸭的能力不止如此，它吸收周围易燃物质，制造出强大的炸弹，然后操控它们进行攻击。藏马因此被迫到处躲避。当藤蔓攻击失效时，藏马用玫瑰进行反击，飘落的花瓣引发了空中的炸弹爆炸。趁机一朵玫瑰刺伤了鸭的手，这激怒了鸭，它狂轰滥炸的攻击藏马。连续的爆炸似乎要把藏马炸至粉身碎骨，但火海中并没有藏马的身影。回头一望，银发狐妖的身影出现了。这一幕让鸭感受到了前所未有的压迫感。鸭觉得压力山大，它不断用空气炸弹进行攻击，却怎么也追不上对方的速度。而且地面上随处可能冒出难以预测的魔界含羞草，这些含羞草不只能防御，它们还能主动攻击附近的敌人。那些无处不在的小含羞草。逼得鸭到处乱窜，最终他还是没能逃脱被缠绕的命运，连鸭的面具也被击落。战斗似乎即将结束，却突然发生了意外。藏马体内的妖力开始衰退，他控制的含羞草也开始枯萎。不清楚是不是变身的时间到了，或者是之前付出巨大代价的后遗症。鸭抓住了这个转机，他竭尽全力挣脱束缚，失去了狐妖力量的藏马重新变回了人形。刚才还在挨打的鸭开始猛烈反扑，形势不妙。藏马决定全力向鸭冲去。一步步逼近对方，最终在关键时刻抓住了鸭的左手，鸭反击，将藏马击飞。看着眼前的藏马，似乎已经无计可施了。鸭开始对他施以残忍的拷问，他打算慢慢折磨这位传说中的狐妖，甚至承诺不毁掉藏马的容颜。但藏马对鸭的威胁毫不在乎。鸭突然察觉到自己被玫瑰刺伤的手臂，原来自己已经落入藏马的陷阱。刚才的冲击仅仅是为了激活种子，现在倒根木草已在他体内扩散。这场战斗被视作富豪们的游戏，监控室里的富豪们因此输掉了高达百亿的赌注。而另一边，单独行动的飞影也碰上了一位对手，对方是身穿重甲、手持巨斧的武威，在速度与力量的对决中，又将擦出怎样的火花？武威虽然手持巨斧力大无穷，穿着沉重铠甲，也丝毫不减速度。面对如此强大的力量，以速度见长的飞影展现了他的特长。面对铠甲之敌，飞影也毫不逊色。武威开始摘掉束缚自己的重铠。每件铠甲的重量都超过千斤。当最后一片面甲被卸下，武威的身上释放出强烈的妖气。与此同时，关在牢房里的银子装作肚子痛，又使看守打开牢门。他立刻转过身，控制了看守。不多时，看守就被他勒昏过去。银子带着新认识的雪菜逃出牢房，而卸甲的武威利用强大的妖力对飞影进行空中攻击。原本以为战斗会在这里结束，但废墟中的飞影又站了起来。他慢慢解开手臂上的绷带，展示出他的秘密绝技——岩沙黑龙波。这一技无疑击败了武威，武威彻底失去战斗能力，倒在了地上。败北的武威希望飞影能结束他的生命，但飞影并不按别人的意愿行事。就这样，武威侥幸保住了性命。
。这时，幽助和桑原分头去寻找伙伴。没过多久，桑原巧遇了逃出来的银子和他的伙伴。银子一拳击中了桑原的要害，痛得桑原弯腰都困难。但他一见到雪菜，突然不再感到疼痛。随后，他们开始寻找离开的路，却意外触发了怪兽仓库的开关。他们被怪物追得到处乱跑，在逃命过程中，雪菜不慎跌倒，桑原迅速将他抱起继续逃跑。同时还得照顾优助的女朋友银子，怪物锁定了雪菜为目标。银子拿起地上的铁棍敲击，以引起怪物注意，然后缓缓移动到桑原身边，将铁棍递给了桑原。这一幕似乎透露着一丝个人恩怨。三人经过一番努力，终于逃脱，但在另一个房间却遇见了护羽旅。银子立刻认出了这是绑架自己的人。桑原一听此事，便举起铁棍向他挥去，但护羽旅能任意改变自己的形态，轻松化解了桑原的攻击。通过对自己形态的调节，开始不停地戏弄桑原。只见他的手变成了一把巨大的镰刀，同时，幽助正面临着自己的劲敌护羽履地。仅仅是对手活动四肢，所散发出的气势就极为压迫。监控室的富豪们开始下注赌战局，而组织者左京收到了属下的情报：人界与魔界的通道即将出现裂缝。他的真实目的是打通两界，以创造一个崭新的世界。在这充满危机的时刻，桑原将如何应对强敌护羽履兄？幽助又是否能击败眼前的敌人？《悠悠白书》真人版电视剧中，护羽履地是个极具魅力的反派角色。年少的他原本只是个普通修炼者，但目睹怪物杀害自己兄弟，却无力回天。他决心将自己变成妖怪，孤身一人追求着绝对的力量，仅为了守护心中挚爱之物。他与幽助的初次交锋，便显露出压倒性的实力，稍有不慎就可能被其一拳击毙。而在另一边，桑原正与护羽履兄激战。作为人类的他，几乎无法还手，面对着对方挥舞的大镰刀，关键时刻，他使出了灵剑。成功将护羽旅兄切成碎片，但对方具备不死之身，能无限复生。护羽旅兄随手一刺，便穿透了桑原的肩膀。原来他一直在戏弄桑原。这时，地底巨大的能量装置冲击下，魔界的裂缝终于打开，大批魔法蛔虫涌了出来。小阎王立刻施展能量屏障，将他们临时隔离。但这显然不是长久之计。于是他前往左京的办公室，直问对方究竟有何企图。左京坦言自己只是渴望一个更大的世界。此刻的幽助正在遭受着对手的无情碾压，他几乎要被对手扔出的铁架击中。而就在此危急时刻，飞影和藏马赶到了战场。不过他们此时也已力竭。左京在监控室看到人齐了，心生一计，想出了更有趣的赌注。他与小阎王打赌，这三人能否战胜护羽履地？赌注是整个人界的安全和自己的生命。不可否认，他真是个疯狂的赌徒。即便面对三人合力挑战，护羽履地也没有丝毫紧张。他轻而易举地击败了他们。为了让幽助能够使用灵丸，藏马和飞影联手制约敌人。幽助借灵丸反冲力将敌人定墙，争取到了蓄力的宝贵时间。幽助以为灵丸已取得胜利，但对手连头发都没乱，这让护羽履地感到失望。逃跑中的桑原等人也赶到现场。护羽履兄见弟弟已解决对手，便开始了他的讽刺之词，无心间透露出幽助师傅幻海被杀的消息。看着两人还不知情，护羽履兄开始讲起故事。很久前，有对年轻修武男女，女子随时间衰老。相反，男子为了追求极致的力量，选择接受魔界的力量，成为妖怪。两人理念不合，那女子就是幻海师傅。说罢，他大笑不止。哥哥如此喧哗，弟弟将他提起，清除障碍后，护羽履地准备继续对付剩下的人。桑原听闻师傅之死，愤怒，挥舞灵光剑攻击，却被轻易阻挡。护羽履地认为幻海不该传灵光玉给徒弟，他们辜负了幻海期望。看着被踩在脚下的同伴，幽助爆发出强烈灵力。但攻击未能伤到护羽履地，只见一股尘土中走出肌肉怪物，这是对方完全力量的体现。一个弹指的力量便轻松击倒桑原，一吼就震散幽助灵丸。现在两人力量悬殊，护羽履地没打算直接杀幽助，一拳把幽助击向高空。以他曾经人类的经验，五十年前护羽履地的弟子被名为“溃炼”的怪兽杀害，那时他束手无策，只能眼睁睁看着弟子被吞噬。为激发幽助全部潜力，护羽履地不惜放弃自己名誉。他伸出手指威胁银子与雪菜，停下！关键时刻，飞影跃起救下妹妹，众人纷纷上前阻拦护羽履地。桑原站在两女前保护他们。护羽履地想以桑原生命给幽助施加压力，一拳打穿桑原胸口，朋友之死彻底激怒幽助，他真切感受到了绝望，艰难地从地面爬起。这正是护羽履地期待的场面，他准备迎接幽助的全力一击，但他的身体已超负荷，临近崩溃。这么多年来，因为内心的愧疚，他不断地追求力量。也许这一刻正是他追求的终点，随即倒下化为灰烬。护羽履地并未真的杀死桑原，在雪菜治疗下，他奇迹般生还。左京守诺放弃开启魔界通道，并最终结束了自己生命。众人顺利离开了小岛。雪菜试探性询问飞影是否是兄长。
，飞影却没有直接回应，这或许是使用降魔剑的代价。另一方面，护羽履地为了救赎自我，选择由小阎王送往地狱磨练，他的救赎之路将无休无止。前往地狱的路上，幻海一等候多时，就有相会，却无多言就是，只留下简短的话语。年轻人们乘船离开小岛，桑原仍旧缠着雪菜不放。他们之间的嬉戏笑闹铸就了深厚友谊。新的旅程将会有什么等待着他们？至此，悠游白书第一季落幕。